सो so, ये हम आपके क्लास सिक्स सब कॉन्टिनेंट स्टडी करे थे तो हमने साउथ अमेरिका के अंदर एमेजन रिवर के बारे में भी देखा था ओके नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर आते हैं जस्ट कम हियर अफ्रीका अफ्रीका में आपको पता है यहाँ पर कौन सी रिवर है नाइल रिवर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर क्विकली रिवाइज इट अगर आपको याद है क्लास सिक्स वेन यू बी टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पर नाइल रिवर प्रेजेंट है राइट ओके ऑल्सो यू हैव योर नाइजर रिवर देन कॉन्गो रिवर भी है यहाँ पर एक ऑरेंज रिवर भी है ओके दीज आर द मेजर रिवर्स यू कैन सी इन साउथ यू नो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये आपका साउथ अफ्रीका वाला रीजन है साउथ अफ्रीका में ऑरेंज रिवर है देन दिस इज योर लेक लेक विक्टोरिया कौन सा लेक है ये लेक विक्टोरिया देन यहाँ देखिए मेडिटेरेनियन सी रेड सी ये सारे वो मेजर वाटर बॉडीज हैं जो हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं एंड यू शुड नो ऑल दीज ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपके बुक में दे रखी है इस लेवल पर आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे वर्ल्ड में कौन से रिवर्स हैं कौन से ओशंस हैं सी कौन कौन से प्रेजेंट हैं रिवर्स कौन कौन से हैं लेक कौन से हैं ठीक है नाउ वी कम टू द नेक्स्ट अब आइए आप नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर यूरोप यूरोप में आपके हैं डेन्यू ब्रिवर द नेम ऑफ द रिवर इज डेन्यू ब्रिवर यहां पर आपको एक ब्लैक सी दिखेगा देन एशिया और यूरोप को यहाँ पर आपके यूराल माउंटेन्स सेपरेट करते हैं इफ यू रिमेंबर यूरोप एंड एशिया दे आर सेपरेटेड बाय यूराल माउंटेन्स राइट एंड हियर यू हैव कैस्पियन सी ओके कैस्पियन सी दिस इज योर एशियन कॉन्टिनेंट अब हम आगे हैं एशियन कॉन्टिनेंट पर एशियन कॉन्टिनेंट में अगर आपको याद हो तो हमारे पास में यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम था गंगा रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वी हैव रेड दीज ओके देन इंडिया में आप देखिए हमारे पास में अरेबियन सी बे ऑफ बेंगाल एशियन कॉन्टिनेंट इंडियन ओशन वी आर डिस्कसिंग एशियन कॉन्टिनेंट देन यहाँ पे आपके रिवर है हुआंग हो हुआंग हो रिवर ओके इट इज कॉल्ड एज हुआंग हो रिवर देन हियर यू कैन सी ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी ओके ऑल राइट नाउ कम टू ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में आपके एक रिवर है जिसका नाम है डार्लिंग रिवर देर इज ओनली वन मेजर ड्रेनेज सिस्टम योर एक रिवर है यहाँ पर मेजर रिवर जो प्रेजेंट है डार्लिंग रिवर एंड यहाँ पर एक सी है कोरल सी ऑल राइट दीज आर योर मेजर ओशन वॉटर बॉडीज यू कैन सी एंड देन हियर यू हैव एंटार्क्टिका रीजन कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका यहाँ पर आपके पास में सदर्न ओशन प्लीज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट यू नीड टू डू इज आप एक वर्ल्ड मैप दीजिए टेक अ वर्ल्ड मैप फिजिकल वर्ल्ड मैप ओके प्लीज एक वर्ल्ड मैप लीजिए फिजिकल वर्ल्ड मैप दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इस चैप्टर की आपका होमवर्क क्या है आपको एक वर्ल्ड मैप लेना है फिजिकल मैप ओके फिजिकल वर्ल्ड मैप फिजिकल वर्ल्ड मैप लीजिए और उस फिजिकल वर्ल्ड मैप में ये सारे के सारे आप मार्क करेंगे मार्क ऑल द मेजर ओशन मेजर सीज लेक्स एंड रिवर्स दिस कंप्लीट मैप यू हैव टू टेक अ मेजर यू नो एक मैप लीजिए फिजिकल मैप वर्ल्ड फिजिकल मैप लीजिए अवेलेबल है मार्केट में इजिली मिलते हैं आप एक मैप लेकर के प्लीज इनको मार्क करें और याद करिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके All right. So I hope that आप ये होमवर्क करेंगे जो आपको मैंने दिया है ओके एक मैप पर आपको ये सारे सारे सीज रिवर्स ओशन लेक्स यू हैव टू मार्क ऑल दिस ओके नाउ वी कम टू द न्यू टॉपिक अब हम एक नए टॉपिक पर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर बॉडीज वॉटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हमारे अर्थ पर आपको पता है कि हम हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं वाई डू वी कॉल आर अर्थ एज ब्लू प्लैनेट हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं बिकॉज अगर हम अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो इट अपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉटर बिकॉज इतना सारा वॉटर ओशन में अवेलेबल है सीज में अवेलेबल है ठीक है इसी वजह से हम उसको एक ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं 
we all know that three fourths of the earth surface is covered by water three fourths of the earth surface covered with water that is why blue planet bola jata hai if there is more water than land on this earth why do so many countries face water scarcity agar hum bol rahe hain ki three fourth of the earth surface water se covered hai to fir aap bar bar aisa kyun sunte hain ki pani waste mat kariye bahut scarcity hai water ki why it is often said even in the starting of the lecture i was talking to you ki aap pani bahut waste karte honge theek hai क्यों बोला जाता है फिर आप वेस्ट कर रहे हैं वाटर इतना पानी अवेलेबल है ओशन में इतना सारा वाटर है सी में इतना सारा वाटर है आराम से यूज करें वाई वी नीड टू जस्ट यू नो यूज इट इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर वाटर कंजर्वेशन क्यों करे जाते हैं वाटर कैंपेन क्यों चलाए जाते हैं वाई इट इज आर स्ट्रीम इन स्कूल क्लोज द टैप डू नॉट वेस्ट वॉटर इज इंट इट ओके सो देर इज अ रीजन कुछ तो रीजन है देखते हैं क्या रीजन है इज ऑल द वॉटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस क्या जितना भी पानी अर्थ पर है क्या वो सारा का सारा आपके लिए है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर इन परसेंटेज तो आप ये टेबल देखेंगे और इस टेबल से आपको ये पता लग जाएगा कि ह्यूमंस के लिए कितना पानी अवेलेबल है और क्यों आपको बार बार बोलते हैं कि वाटर वेस्ट मत करिए सी ओशन में सबसे ज्यादा पानी है 97.3 परसेंट लेकिन ये वाटर कैसा है सिलाइन वाटर आइस कैप दैट मीन कंप्लीटली फ्रीज वाटर 2 परसेंट ग्राउंड वाटर 0.68 परसेंट फ्रेश वाटर इन द लेक 0.009 सॉल्ट लेक इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक 0.009 एटमोस्फियर 0.0019 रिवर्स सी कितना सा पानी है रिवर्स ठीक है दैट इज वी आर टॉकिंग फॉर फ्रेश वॉटर दिस इज योर फ्रेश वॉटर और ये सब पूरा मिलाकर के आपका हंड्रेड हो जाता है ठीक है तो फ्रेश वॉटर कितना है यू कैन चेक आउट अब आप खुद सोचिए कि आपको क्यों बोला जाता है कि प्लीज वॉटर कंजर्व कर लीजिए पानी को वेस्ट मत लीजिए नाउ यू आर ग्रोन अप इनफ टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है तो कभी अगर आप किसी को देखें वॉटर वेस्ट करते हुए तो गो जस्ट गो एंड टेल दैट पर्सन प्लीज रीड दिस टेबल इस टेबल को रीड करिए कितना पानी है हमारे पास में और आप आराम से वेस्ट कर रहे हैं ठीक है ओके नाउ कम टू यूर डू यू नो सैलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन थाउजेंड ग्राम ऑफ वॉटर The average salinity of the oceans is 35 parts per thousand. You should know this. ठीक है कितना per thousand कितना आपका saline water में salinity present होता है. Okay. Water distribution can be demonstrated by a simple activity. ये activity आप करिएगा. इससे आप देख सकते हैं कि water कितना distributed है. Please learn this table. Very important table. ये percentages आपको पता होनी चाहिए. Ocean में कितना water available है, fresh water कितना है. ठीक है. Now come to this. Do you know Dead Sea in Israel has salinity of 340 gram per liter of water? ठीक है इसराइल एक कंट्री है और वहाँ पर एक Dead Sea है. ठीक है एक Sea है उस Sea का नाम क्या है Dead Sea. And this Sea has 340 gram per liter of water salinity. Swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense. जितना ज़्यादा salt content होगा पानी में वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा डेंस हो जाएगा जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि जो स्विमर्स हैं वो डेड सी पर फ्लोट कर सकते हैं आराम से दे फ्लोट वेरी इजीली ठीक है वो डेड सी पर फ्लोट कर लेते हैं आराम से इसराइल इज अ कंट्री ओके इट इज अ कंट्री एंड वहां पर एक सी है सी का नाम क्या है डेड सी द नेम ऑफ दैट सी इज डेड सी ये एक सॉल्ट लेक है आपका डेड सी जो है एक सॉल्ट लेक है ओके आई जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ द डेड सी डेड सी की हम पिक्चर देखते हैं आई थिंक इट इज ऑलवेज नाइस टू हैव अ लुक एट द पिक्चर्स है ना पिक्चर्स से थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आता है देखिए ये आपका डेड सी है 
can you see the salt this white white that you can see this is the salt okay and here you will see that the people who swim here you will see that they are just floating bahut easily you know ye pani par simply float karte hain because uh, the water is so dense because of the presence of the salt to so salt ki presence ki wajah se water itna zyada dense hota hai that over here you will find jo swimmers hain jo swimming karne jaate hain yahan par you will see that the people just float i'll just show you see How the people are floating in the Dead Sea. The Dead Sea है और Dead Sea में आप देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल float करते हैं. Amazing है ना? आप भी जाइएगा. You also go and visit. Okay. So now come to the next topic. आज हम next topic पर आते हैं अब. Okay. So here you can read this. Water is absolutely essential for survival. आपको पता है water कितना important है survival के लिए. वॉटर अलोन कैन क्वेंच आर थर्स्ट वेन बी आर थर्स्टी ओके आपको कुछ और पीने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव वॉटर यू विल बी एबल टू क्वेंच योर थर्स्ट नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग आर प्रेशियस रिसोर्स वेन वी यूज वॉटर केयरलेसली अब आप इस क्वेश्चन का खुद से ही आंसर करिएगा कि आप पानी वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे ठीक है ओके सो नाउ वी आर कमिंग टू दिस न्यू टॉपिक दैट इज ओशियन सर्कुलेशन हम एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं जिसे जिसका नाम है ओशियन सर्क्यूलेशन There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the sea birds, the smell of the salt in the air, and the music of the waves. Everything is so so fascinating, isn't it? Sunkari, ऐसा लग रहा होगा ना कि हम भी चलिए घूम के आते हैं थोड़ा सी बीच पर सी पर चलते हैं बीच पर घूम के आ जाते हैं. ऐसा नहीं लग रहा आपको सुनकर के? Unlike the calm waters of ponds and lakes, calm waters of ponds and lakes because ponds and lakes क्या है आपके एक छोटे body है it is a very small water body okay ocean water keeps moving continuously it is never still बनी अगर ocean water आप देखेंगे तो it is spreaded to a very large area बहुत बड़े area तक spread होता है ठीक है and it keeps on moving continuously वो continuously move करता रहता है The movement that occur in oceans can broadly be categorized as waves, tides, and current. ठीक है तो जो भी ocean movements होते हैं हम ocean movements को तीन parts में classify करते हैं and they are classified as waves, tides, and current. तीन कौन से movement हो जाएंगे ocean water के waves, tides, and currents. ठीक है टुडे वी विल बी डिस्कसिंग वेव्स आज हम आपके वेव्स डिस्कस करेंगे ओके सो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस जब आपके विंड्स आते हैं ओशन सरफेस को टच करते हैं तब आपके वेव्स की फॉर्मेशन होती है द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोस द बिगर द वेव बिकम जितनी तेज विंड आती है उतनी ही तेज आपके वेव्स होते हैं ठीक है वेव्स When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore. आपने देखा होगा कभी आप एक ball लीजिए और उसे आपने अगर कोई एक water body में अगर आपने throw करा हो या अगर आप beach पर गए हो and on the beach if you have thrown the ball into the water and notices what happens, you will see that the ball the ball gets washed back to the so, uh, shore by the waves wapas se wo ball jo hai shore par aa jati hai when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately jab surface of the ocean par water aapka rise karta hai fall karta hai fir se rise karta hai fall karta hai okay and falls alternately they are called as waves ise kya bolte hain hum waves bolte hain so again very very important question yahan se question pucha jayega aapse what do you mean by waves aap waves se kya samajhte hain define waves okay so please ye definition hai waves ki 
यहां से इसको याद करिएगा डेफिनेशन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स जब एक बहुत यू नो स्टॉर्म आता है ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड ओके विंड्स बहुत तेजी से मूव करती है तब आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी आपको ह्यूज वेव्स दिखाई देंगी दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन और जब इतनी ह्यूज वेव्स इमर्ज होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, यू विल सी दैट दीज वेव्स कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन कई बार अर्थक्वेक आ जाता है एंड अर्थक्वेक और वॉल्कैनिक इरक्शन और अंडर वाटर स्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर कई बार जब आपके अर्थक्वेक आते हैं वॉल्कैनिक इरक्शन हो जाता है या फिर अंडर वाटर लैंड स्लाइड आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो आपका वाटर होता है ओशन वाटर वो पूरा का पूरा क्या है शिफ्ट हो जाता है पूरा का पूरा मूव करने लगता है बिकॉज अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि जो ओशन वाटर है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है ओके okay? आपको पता है इन साइड द अर्थ सरफेस हमारे बहुत सारे ऐसे एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं जो काम करते हैं ऑल्सो यू नो दैट हमारा जो क्रिस्टल सर्फेस है वो आपका किससे बना है प्लेट से बना है प्लेट्स हंड्रेड किलोमीटर थिक राइट एंड ये जो प्लेट्स है ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है ऑल्सो इफ यू रिमेम्बर हमने ओशनिक क्रस्ट के बारे में बात करी थी तो वो जो आपका थिन ओशनिक क्रस्ट है कई बार उस थिन ओशनिक क्रस्ट में लैंड स्लाइड आ जाते हैं ठीक है या फिर अर्थक्वेक आ जाएगा ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो पूरा आपका ओशन वाटर होता है ये शिफ्ट हो जाता है एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज फिफ्टीन मीटर इज फॉर्म्ड कई बार आपको सुना होगा कि सुनामी आ गई ठीक है तो वॉट इज अमी एक बहुत ह्यूज वेव फिफ्टीन मीटर हाई वेव जो कि आपके अर्थक्वेक्स वॉल्कैनिक इरप्शन या फिर अंडर वॉटर लैंडस्लाइड की वजह से आती है फैक्टर्स है ये दीज आर दॉजेज ठीक है ये क्या है कॉजेज है द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज वन फिफ्टी मीटर हाई दीज वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन सेवन हंड्रेड किलोमीटर्स पर आर द सुनामी ऑफ टू थाउजेंड फोर कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन दोस्टल एरिया ऑफ इंडिया टू थाउजेंड फोर में एक सुनामी आई थी एंड इट डिस्ट्रॉयड वेरी वेरी बैडली इसने इतना डिस्ट्रक्शन कॉज करा था द इंदिरा पॉइंट इन दी अंडमान एंड निकोबार आईलैंड वर्ड समर्ज आफ्टर द सुनामी सुनामी आने की वजह से टू थाउजेंड फोर की जो सुनामी थी दे वर सो सो बैड दैट एक इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार आईलैंड के यहाँ पर दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आर कंट्री हमारी कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट है था ओके नाउ बिकॉज ऑफ दिस सुनामी दिस सुनामी आने की वजह से ये पॉइंट पूरा का पूरा पानी में समर्ज हो गया सुनामी क्या होता है सुनामी एक जैपनीज वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से है ये एक जैपनीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉइड वेन एवर देर इज अमी बिकॉज जब भी सुनामी आती है तब आप देखेंगे कि जो भी हार्बर्स होते हैं कोस्टल एरियाज में जो भी हार्बर्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर सुनामी एंड दिस इज ऑल अबाउट वेव्स ठीक है सो हम आपके ओशन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं एंड ओशन सर्कुलेशन में हम ओशन के तीन मूवमेंट डिस्कस करेंगे पहला वेव्स सेकेंड टाइड्स एंड थर्ड इज कर टुडे वी हैव डिस्कस्ड वेव्स आज हमने क्या डिस्कस करा है वेव्स डिस्कस किया है ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज वेव्स वेव्स क्या होता है द ऑल्टरनेट मूवमेंट और वी कैन से द ऑल्टरनेट राइजिंग ऑफ द वॉटर अप एंड हाई अप एंड हाई दैट क्रिएट्स वेव्स उसे वेव्स बोलते हैं ठीक है बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज वेव्स आप सुनामी देख सुनामी देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पर देखिए एक आपको केस स्टडी दे रखी है देर इज वन स्टडी गिवन टू यू अबाउट सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम सो सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक सुनामी को हार्बर वेव्स भी बोला जाता है ठीक है सो फ्रॉम हियर यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिलती है सुनामी आर ऑल्सो कॉल्ड एज हार्बर वेव्स इनको हार्बर वेव्स क्यों बोलते हैं बिकॉज जब भी सुनामी आती है तो जो हार्बर्स होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है सो दे कम दे स्ट्रक है इंडियन ओशन 
ऑन ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू तो ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू को सुनामी आई हमारी कंट्री के अंदर एंड बहुत ज्यादा वहां डिस्ट्रक्शन कॉज करा गया द वे वॉज द रिजल्ट ऑफ दी अर्थ क्वेक दैट हैड इट्स एपी सेंटर क्लोज टू देशन बाउंड्री ऑफ सुमंत्रा दीज आर द आईलैंड ये इंडियन ओशन में आईलैंड है सुमंत्रा इज वन ऑफ द आईलैंड ओके सो वॉट हैपन्स अर्थ क्वेक आने की वजह से आपकी ये सुनामी आई ठीक है ओशनिक क्रस्ट पर अर्थ क्वेक आया और उसकी वजह से ये सुनामी आ गई The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. If you remember, आप earthquake के बारे में पढ़ के आए हैं. In the previous chapters, you have covered earthquake क्या होता है? Our changing earth inside the earth हमने पढ़ा है. ठीक है? Earthquake हम forces discuss कर रहे थे. Endogenetic and exogenetic forces. Endogenetic forces में हमने पढ़ा था. Sudden and diastrophic force. Sudden, very very quick. Volcano, earthquake, landslide. Right, so that is your endogenetic force, the sudden force. This me, we are studying tsunami. And tsunami, what is the cause of tsunami? Here, the earthquake is because of it. Okay, okay. So, let's read it. Earthquake is here. Richter scale is telling us. You know, the earthquake we measure. How do we measure? It is a Richter scale. It is measured by it. And a measurement criteria has been made. So, this. 9.0 स्केल पर आया एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लो कॉजिंग द अर्थ क्वेक ओके आपको पता है हमारे बहुत सारे प्लेट्स हैं आई हैव डिस्कस्ड यू हमने ये डिस्कस करा है कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स इफ यू आर फॉलोइंग अप विथ मी वॉट एवर आई हैव डिस्कस प्रीवियसली That is the reason मैंने वहां पर आपको टेक्टोनिक प्लेट डिस्कस करी थी कौन कौन सी प्लेट है ओके एवरी कॉन्टिनेंट इज अ प्लेट इन इट सेल्फ इंडियन प्लेट के बारे में भी मैंने आपसे वहां पर बात करी थी सो इंडियन प्लेट एक्चुअली बेंड अंडर दी बर्मा प्लेट बिकॉज ऑफ बर्मा इज योर म्यांमर ओके म्यांमर सो वो प्लेट इंडियन प्लेट जो है वो आपके बर्मा प्लेट के अंदर मूव करती है बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट सी इसकी वजह से सी फ्लोर में मूवमेंट आया और सी फ्लोर पर मूवमेंट आने की वजह से अर्थ को एक आ गया द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाई अबाउट टेन टू ट्वेंटी मीटर्स एंड टिल्टेड इन डाउन वर्डली डायरेक्शन अज मास ऑफ ओशन वॉटर फ्लो टू फिल द गैप दैट वॉज बींग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ इन प्लेट्स का और इन प्लेट्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो गैप डेवलप हुआ जो फॉल्ट डेवलप हुआ उस फॉल्ट में ये वॉटर फिल हुआ This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the landmass in South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate and the Burma plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami travelled at a speed of about 800 kilometers per hour, comparable to the speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the islands in the Indian Ocean. So, Indian Ocean के ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स कुछ ऐसे आइलैंड्स थे जो कि सुनामी आने की वजह से पूरे के पूरे बॉटर में सम्मर्ज हुए द इंदिरा पॉइंट इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम यूर दैट यू रिसीव इज द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंडिया का सदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंदिरा पॉइंट दैट गॉट कंप्लीटली सम्मर्ज एज अ वेव मूव फ्रॉम अर्थ को एक एपिसेंटर फ्रॉम सुमत्रा Towards the Andaman Islands, I hope you know. Focus epicenter. हमने पूरा देखा था कि आपका earthquake कैसे आता है. What are your seismic waves? How it vibrates? What is your focus? What is your epicenter? Right. Towards the Andaman Islands and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth. The travel speed also declined. Okay. Tsunami waves traveled up to a depth of three kilometers. Okay, and it affected more than lakh of houses in India. The worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, uh, Puducherry, Andaman, and Nicobar Islands. India के अंदर ये कुछ areas हैं, regions हैं जहाँ पर 2004 December tsunami hitted very hard. It caused destruction in these areas. While the earthquake cannot be predicted in advance, earthquake को आप advance में predict नहीं कर सकते हैं. It is possible to give a three-hour notice of a potential tsunami. लेकिन हम tsunami को predict जरूर कर सकते हैं. Such early warning systems are in place across the Pacific Oceans, but not in the Indian Ocean. ऐसे warnings Pacific Ocean में हैं available. लेकिन Indian Oceans में available नहीं हैं. 
tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific Ocean. So Pacific Ocean may warning alert is very high hai, because Pacific Ocean ke andar, jo seismic activities hai, jo aapke earthquakes are wahan par frequent earthquake aate rehte hain theek hai indian ocean mein itna zyada frequency nahi hai earthquake ki that is why yahan par alerts issue nahi hote hain yahan par itni zyada warnings available nahi hoti hai jo ki aapko alert kar de pehle se ye bata de ki yahan par ab tsunami aane wali hai to aap alert ho jaye aap apne coastal areas mein jo bhi wahan par log reh rahe hain unko wahan se hata sake unko alert kar sake so that the death can be avoided. But in Indian Ocean, there is no warning system nahi laga hua hai. That is why there is no alert issue nahi hua. Okay? And this is the tsunami. The tsunami ravaged the south and southeast Asian coast. It is the most devastating tsunami in the last several hundred years. It caused damage to life and property. Primarily, result lack of monitoring. Why do we not know that monitoring is not the early warning systems and the knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by destructive waves. So early indications kya hai ki aapke tsunami aane wali. So what happens? Jo water hota hai, to aapka pura ka pura coastal region se, you know, back hone lagta hai. It starts getting withdrawal from the coastal region. Aur yehi ek indication hai ki aapke tsunami is aare hai. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. When people saw this miracle, that the waves are coming back to the the waves are not coming towards the coastal side, they are going back towards the, you know, withdrawal. People were like very, very amazed. People were amazed by this miracle. Everyone gathered and they started viewing this phenomena. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave struck. Or, then, अचानक से वो जो waves withdraw करी गई थी, withdraw हो गई थी coastal region से, वो एकदम से आती है, and it hit it very very badly. जितने भी लोग वहाँ खड़े हुए थे, they all actually suffered. Okay, so there was very so so high casualty casualties were there so you can see the destruction over here caused by the tsunamis on the tamil nadu coast okay so today we'll be covering your waves only so we started with the chapter water we have the water chapter start kara hai i hope it's not difficult to nahi lag raha hoga ye chapter kuch aise phenomena hain jinse aap regularly familiarized hain but you don't know the process of rainfall, but you don't know the water cycle. So please, you have to draw this water cycle. Very important for you. Draw this water cycle. Draw this water cycle. Draw this water cycle. Very important for you. Draw this water cycle. 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 Draw this water Physical map of the world. You need to take the physical map of the world. Mark all the water bodies. Then we talked about the distribution of water. We have seen water bodies distribution. These percentages are very important. Okay. Then we discussed about ocean circulation. Ocean circulation kya hota hai? There are three movements. Very, very important. You should know waves, tides, and currents. Aaj humne aapka waves discuss kara hai. In the further lecture, we'll be discussing the rest too also. Come to do you know, March 22nd is celebrated as the World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different areas. Okay, so जब पता लगा कि water को conserve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक World Water Day बनाया जाने लगा, ठीक है World Water Day celebrate करने लगे हम। कब celebrate करते हैं? 22nd of March every year. 22nd of March World Water Day is observed. Okay, and on this day you see. That rallies, campaigns, various competitions are organized for the students so that awareness about conservation of water is created. Then we discussed about waves. Waves kya hoti hai? Waves ki formation kaise hoti hai? Very important. Waves word origin kaha se hua hai? A Japanese word hai ye. Another name for the waves. Tsunami ka dusra naam. Harbor waves. Again, very, very important question. Okay, formation of the waves, kaise hoti hai? you should know this. All right. So with this, we complete today's lecture.
चैप्टर नंबर फाइव वाटर आज हमने आपको शुरुआत करी वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बनाइएगा प्लीज देन हमने वेव्स के बारे में बात करी वेव्स क्या होती है ओके सो थैंक यू एवरी वन विद दिस वी फिनिश आर टूडेज लेक्चर एंड वी कंटिन्यू विद द चैप्टर इन द इन द नेक्स्ट पार्ट